ഡേ ആ ഇനി പറഞ്ഞോ ആണോ തരട്ടെ ഇനിയും വേണോ എനിക്കില്ലേ സൂപ്പ് അതെ കൊള്ളാട്ടോ എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് മോളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ലേ ശല്യം എവിടെ പോന്ന് അവിടെ നില്ലേ ദേ തല്ലേ എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറരുത് മോളെ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിര് കടക്കരുത് എന്തതിനാണ് ഞാൻ കടന്നത് പരപുരുഷന് ചുംബനം കൊടുക്കുന്നതാണോ നിന്റെ പരിഷ്കാരം ഈശ്വര രവി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ ഓ അയ്യാക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം രവിക്ക് അറിയാമെന്നോ നിന്റെ തോന്നിവാസം ഒന്നും ഈ കുടുംബത്തിൽ നടക്കില്ല ചാന്ദിനി ഇന്ന് നിന്റെ തീരുമാനം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയാമെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്ത് കഴിയാം എനിക്കിപ്പോ അറിയണം അത് കൈവെക്കുന്നോ എന്നെ അടിച്ചല്ലേ കാണിച്ചു തരാ തള്ളേ മോനെ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോടെ ഇവിടുന്ന് ഇനി നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ കണ്ടു പോകരുത് മോനെ രവി നിക്ക് മോനെ ഞാനിവിടുന്നിറങ്ങുവാറങ്ങുവാറങ്ങുവാറങ്ങുവാറങ്ങുവാറങ്ങുവാറങ്ങുവാറങ്ങുവാറങ്ങുവാറങ്
സാറേ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് തന്നെ ഒരുക്കി തീർത്തേക്കാം കേട്ടോ ആരാ രവിവർമ്മ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ എല്ലാം വിധിയാന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി കുറച്ച് തീരുമാനം തന്നെയല്ലേ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറല്ലേ തയ്യാറാണ് സാർ ആ വരൂ വരൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് അവർ ശരി സാർ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ദാ ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്തോളൂ ഒപ്പിടാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ട് മതി കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് വിഷമിറപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തമ്മിൽ ചേർത്ത വാര്യർ സാറിന് തന്നെ അവരെ വേർപിരിയിക്കേണ്ടതായും വന്നു ആ ഇന്നത്തെ പൗർണമി നാളത്തെ വിൻവിൻ ഇന്നത്തെ പൗർണമി നാളത്തെ വിൻവിൻ അയ്യോ ശശാങ്കണ്ണോ എന്തു പറ്റിയണ്ണോ അതെ എന്നെ കൊണ്ടുവിട്ട ആ സ്കൂട്ടർകാരൻ പോയോ എന്ന് നോക്ക് ആ പോയി 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 പോയാ നമ്മൾ ഓസിന് ഇവിടം വരെ എത്തി ഇനി കാപ്പ് കുടിക്കാനുള്ള പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി രവി എത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളാണ് ഈ വട്ടം എന്തായാലും ഞാൻ അവനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് എന്തോ പേടി തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ അവന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അവനിപ്പോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് രവി പാട്ടെഴുതിയതും കഥ എഴുതിയ സിനിമകളെല്ലാം ഇന്ന് ഹിറ്റാ രവിവർമ്മയെ അറിയാത്ത ആരാ പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ആലോചിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു രവി ഇങ്ങ് വരട്ടെ അവന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അച്ചാ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ വിളിക്കച്ചാ അത് രവിയേട്ടൻ വന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാലോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം രവിയേട്ടന്റെ ബിഗ് ഫാൻസ് ആ രവിയേട്ടൻ വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ വരുമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കലക്ക് കലക്കാൻ പോവാ എല്ലാരും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ രവിയേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം നമ്പരൊന്നും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ അച്ഛാ വേണോ അവളെ എന്റെ മോളല്ലേടി അതാ എന്റെ പേടി രവിയുടെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായിരുന്നു ഭാര്യ സാന്റെ സ്കൂളും അവിടുത്തെ കുട്ടികളും മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയതോടെ രവി വളരെ സന്തോഷവനായിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുമെന്നോർത്ത് ഞാനും എല്ലാം കൊള്ളാമായിരുന്നു പക്ഷേ രവിയെ കാത്തിരുന്നത് രവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു വഴിത്തിരുവായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ നിർത്താനല്ലേ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് മോളെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങ് ഇറങ്ങാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇറങ്ങടി ഇങ്ങോട്ട് 
ഇങ്ങോട്ട് വാ വാ ഇറങ്ങ് ഇറങ്ങ് ഇറങ്ങൂലല്ലേ നീ നിനക്ക് തല്ലി പഴിപ്പിക്കാനുള്ളതാണോ കുട്ടികൾ നീ ആരാണത് ചോദിക്കാൻ കുട്ടികളോടാണോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിടറോ നീ മേലായി ഇത് ആവർത്തിച്ച നിന്റെ ചെകിട് ഞാൻ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും നീ ഒന്ന് അടിച്ചേ ഓടി ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്താണോ എന്തു പറ്റി കാര്യമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അവൻ ആരാണെങ്കിലും അവനെ എന്റെ കൈ കിട്ടും വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്തുവാടി എന്തു പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാളെ പറ്റി വാ 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 അകത്ത് കേറ് വാ 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 ഒന്നിങ്ങോട്ട് വാ ദേ 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 ഇത് അവൻ തന്നെയാ ഇവനാ ഇവനാ എന്നാ തലാൻ വന്നത് വെറുതെ വിടില്ല നീ നോക്കിക്കോ ഓ അതോ രവി ഏട്ടനോ നിനക്കറിയില്ലേ അതാരാണെന്ന് രവിവർമ്മ നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ രവിവർമ്മയോ അല്ലടി ഈ വർഷത്തെ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഇയാക്കാണോ അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഏ ഇതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ വിശ്വസിക്കണ്ട നാളെ തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് സത്യാണോ പിന്നല്ലേ എങ്കിൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഇയാളെ പോയി ഒന്ന് കാണണം വരുമല്ലോ അല്ലേ നിനക്ക് എന്താ ഇത്ര സംശയം ഉറപ്പാണല്ലോ ഉറപ്പാണ് ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു രവി അവളും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയാ സ്പെഷ്യൽ കെയർ കിട്ടേണ്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാ രവിയേട്ട അവളും അവളെ പറ്റി അറിയുമ്പോ രവിയേട്ടന്റെ ദേഷ്യം എല്ലാം മാറും റിട്ടേർഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ ഡിക്രൂ സച്ചായന്റെ പുന്നാര മോളായിരുന്നു മകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പപ്പ പപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകൾ പപ്പയ്ക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവള് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നെ 
ഒന്ന് നിന്നെ നല്ല വായി നോക്കികളെ കാരണം പപ്പ എന്നോട് വഴക്കൂടെയാണോ പപ്പ നല്ലത് <laughs> 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 മനസ്സിലാക്കി തരാം കാണിച്ച് തരാം കാണിച്ച് തരാം എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു എന്തു ആടാ ഇത് എന്തു എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു രാഹുലേ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ആരെയും പേടിക്കാത്ത ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ യാത്രയാകുന്നു അലീന നീയും വരില്ലേ എന്ന് രാഹുൽ എന്തോ നാടി ഇതൊക്കെ രാഹുൽ നിനക്ക് എത്ര നിനക്ക് അവന് ഇത്രക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ പപ്പയോട് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ മോളെ എന്താ പപ്പയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ പപ്പ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു എന്താ സംശയം എന്റെ മോളുടെ സന്തോഷമാണ് ഈ പപ്പയ്ക്ക് വലുത് നിന്റെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും വലുത് മോളെ പപ്പയ്ക്ക് സങ്കടമാവുന്നു വെച്ച അവനോടുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചത് ആരാ മനസ്സിലായില്ല രാഹുലിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആ അലീനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ കേറിയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ഞാൻ കാരണം ആരും ഇനി വിഷമിക്കരുത് ഞാൻ ഇനി ആർക്കും ഒരു ശല്യ ആകില്ല 
चोद <laughs> अगरमु आश्वासों मनसुचर मुझे <laughs> 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 राहुल मरणुर्षा विश्वास मन जीवन अच्छा ल 
ലക്ഷ്മി വരാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ അവളെന്തി ലക്ഷ്മി എനിക്കറിയില്ല കേറണേ കേറ് എനിക്ക് വേറെ തിരക്കുണ്ട് പിടിച്ചിരുന്നു 